Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang Paddy Course Director. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan Paddy Dive Master Course Chapter 3 iaitu Assisting with Student Divers. Dan saya kali ini akan menjurumuskan lagi dalam topik Problem Solving. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan like dan tekan loceng. Dan saya mohon supaya anda boleh sharekan video klip ini kepada teman-teman anda yang berminat. Sekiranya anda berminat dengan Paddy Dive Master Course ataupun anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan tentang video klip ini, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Okey kita sambung kita punya perbincangan dalam uh, Dive Master Course Chapter 3 dekat sini Assisting with Student Divers dalam buku anda dalam problem, problem solving ni kita akan cover what common problems occur as student divers develop skills in confined and open water lepas tu kita pergi kepada perbincangan what three steps do you take to help student diver master a dive skill how should you adapt your approach to create a comfortable learning environment for people with different physical abilities. Okay, this is your responsibility sebagai dive master eh. Help student divers. Of course, untuk kau beri bantuan, instructor akan bagi semua yang bermasalah. Dia tak akan bagi yang yang pandai-pandai semua dia dah ambil dah. Yang mana yang terkucil, yang mana tak dapat buat, ah itu yang dibagi ke kau. So, now we know the fact that memang kita akan dapat semua yang bermasalah. So how do we tackle at this point? Problems yang selalunya divers uh, bagilah Dia have difficulty learning a skill Bermaksud dekat sini buat tak boleh, buat tak boleh, buat tak boleh Buat banyak kali tak boleh So katalah dalam satu kumpulan tu You are assisting a group of four open water divers Tiga ni boleh Tapi menyebab, disebabkan oleh satu orang ni tak dapat perform Tiga orang tu tak adil. Dia menunggu. So, instructor dia akan bagi. Nah, dia ni. Aizat, kau ambil dia ni. Kau settlekan skill ni, skill ni, skill ni, skill ni. Dia tak, dia tak dapat buat. Sebab kita tak boleh tunggu. Kita kena jalan. Then, you come back. Ataupun, kita dah habis. Dia tak, dia tak dapat buat skill. Kita naik atas. Kau turun balik. Dengan student ni. Kita tunggu dekat atas. Kita buat debriefing semua sekali. Sampai korang dah habis Dengan uh, Dive Master tu dengan student tu dah habis Dan baru kita turun balik uh, Turun sekali lagi uh, Turun teruskan lah maksudnya Apa yang kita perlu buat Is to identify the problems and respond So kita consult dulu So Kalau kita tak clear kita tanya instructor tu Dia ni sebenarnya apa masalah dia Oh uh, instructor tu akan beritahu Problem budak ni Dia hembus Selalu dia hembus, uh, dia buat mask clearing kan Dia selalu hembus kot mulut dia Patut mask clearing kena hembus kot hidung So dia tak boleh buat tu Dia tak boleh nak bezakan bila nak kena hembus kot hidung Bila nak hembus kot uh, mulut Okay, faham You put that in a note, on a note lah Lepas tu, lagi uh, Dia dia rasa dia nervous Dia takut, dia punya breathing tu Rapid. Ah, okay. Dua lah. So, you identify the problem and respond. Now, dalam keadaan ni, kita jangan percaya, bukan percaya, kita ambil bulat-bulat daripada instructor tu. Kita pergi jumpa balik. Kita pergi jumpa student tu pula. Kau ni apa masalah sebenarnya? Ya? <laughs> Tapi janganlah cakap macam tu. Kena cakap lembut-lembut lah. Sebab dia ni dah bermasalah. Jiwa dia memang dah, tengah, dah tertekan. Kan dia dah corot lah. Dia rasa akan dia akan rasa diri dia tu kecil. Kan dia dah tahu dah dia tak dapat perform. So kita consult dia dulu. Consultation tu yang paling crucial. Kita kena bagi dia semangat. Bagi semangat. Sebenarnya benda ni memang boleh buat. Kalau semangat dia down, emosi dia down, dia tak boleh nak fokus. 
Bila em, em, uh, emosi dia terganggu, fokus dia terganggu, dia tak dapat perform. So kita beli jiwa dia dulu. Okay. Beli di jiwa, jiwa dulu. Nanti aku, uh, nanti kita akan bincangkan apa step by step. Knowing what common problems occur makes it possible to anticipate problems and then pass on your observation. Kita tengok dulu macam mana dia buat. Mask clearing tu kita dah dapat maklumat dah daripada instructor. Kita dah dapat maklumat daripada student. Okay. Kita pula membuat keputusan kenapa betul tak dia buat uh, keadaan dia begini-begini. Dia hembus ke mulut macam lah maklumat yang kita dapat. Kita observe dulu. Oh betul. Kita tengok dekat, dekat mana kekurangan dia itulah. When assisting, kita mesti make sure that apa juga yang kita buat, safety is the priority. Maklumat yang kita terima daripada tu, pastikan dia tidak ada, sebenarnya memang dia tak ada masalah kesihatan. Okay. Sebab nanti anda dipersalahkan. Bukan faktor-faktor yang kita dapat daripada pihak-pihak ni kan. Sebenarnya bukan berpunca daripada masalah kesihatan dia. Safety dulu. Kadang-kadang dia memang boleh buat. Sebenarnya dia memang sakit. Okay, dia memang ada ada penyakit. So kita pastikan itu dulu. Kau ada ni tak? Kau ada, ada ni? Kau ada penyakit ke dulu kan? Kita tanya. Jangan buat tuduhan. Okay, what common problems occur as student divers develop skills in confined and open water? Be sure the students divers understand the problem. First sekali, kita briefing dia balik. Instructor tu dah briefing ramai-ramai. Dia dah dengar. So, kau punya session. You are in charge. Kau dengan dia je ni. You are in charge. So, you bagi another briefing. Slowly. Okay. If possible, have the diver self-correct the problems to promote learning. Contoh, apabila kita buat mask clearing, okay, dia kena tekan atas, dia kena dongak, dia kena hembus ke hidung. So, bila dia tak tekan, kau yang tekan. Ambil jari dia, tekankan. Bila dia tak dongak, kau tepuk dia punya dagu. Bila kita tepuk dia, dia punya dagu kan, dia akan tengok ke atas. Remember, look up, then hembus. Hembus. Ada cara teknik-teknik dia, orang yang begini. So, masa kita buat briefing tu, Minta dia ingat, ini salah satu lah, katalah kita ambil contoh lah, mask clearing kan. Okay, masa kau buat benda ni, kau seolah-olah kau uh, buang hingus. Macam mana kau buang hingus? Hmm, dia buat macam tu. Ah, buat macam tu. Exactly like that. Boleh tak? Tolong aku. Kau buat macam tu je. Masa kau dongak je, tahu kan? Kau fikir kau buang hingus. Ah, itu teknik dia. Dia kata, oh buang hingus eh. Okay, dia dongak aja, dia hmm, dia buat macam tu. So bagi motivation, bagi high five, pegang tangan dia buat macam tu. Belakon lah sikit. Take action for problems with immediate safety concern or that logistically difficult. Okay, kita abaikan lah. BCD gear up, donny and adjustment, BCD inflation, regulator recovery and clean. Mask clearing. I'm sure and all of you have experienced this. Ini adalah common problems yang mesti ada punya drama dia. Nombor satu, poor control while flooding mass. Too much or too little water. Ada air sikit-sikit lagi yang tinggal. Dia tak dia tak kemaskan, dia tak flood kan ataupun dia tak keluarkan semua water yang flooding. Nombor dua, improper hand or head position for clearing. Tangan dia tak betul. Dia tak tekan ke atas, dia tekan dekat skirt, dekat silikon tu, dia tak tekan, dia sepatutnya tekan dekat frame. Ataupun dia tekan, 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 dia tak kuat, dia, kita ajar dia buka ni, dia buka, dia buka sebelah bahagian bawah tu terlalu besar, betul tak? Dan air akan bawa masuk lebih banyak dan dia panik. Nombor tiga, inability to exhale through nose or exhaling through mouth. Dia tak reti nak hembus ke hidung. Nampak? Tak, contoh yang aku aku bagi tadi. Inadequate exhalation. Dia hembus sikit, sikit, sikit. Sampai banyak kali pun tak terkeluar-keluar. Nombor lima. Mask skirt 
too far from face or failure to seal back to face. Ini remove and replace uh, mask. Dia buka ada terkelepit. Clear, clear, clear air ikut masuk. Clear, clear, clear air ikut masuk. Kita tengok rupanya ada terkelepit. Memang lah air masuk. Okay. Tengok regulator recovery pula. Failure to make continuous sound or exhale when regulator is out of mouth. Dia lupa blue bubbles. Dia tahan nafas. Apabila dia tahan nafas, masa regulator out, itu dah unsafe. Maksudnya dia tahan nafas. Kan kita belajar kan, kita masih kita mengajar orang tu breathe deeply and slowly, don't ever hold your breath. So, bila dia tak ada bubbles, maknanya dia tak buat dengan betul. Lepas tu, turning the regulator so it is free flow when out of the mouth. Mouthpiece ke atas. Dia buka, brrr, free flow. Kan? Biasa kan? Nombor tiga. Um, improper body position to find regulator by sweeping or reaching. Dia duk buat macam ni, macam ni ni. Tak dapat. Lepas tu dia dah out of breath. Dia tak dapat capai dia punya regulator tu. So, apa yang kita belajar, apa yang kita nak ajar dia. Turunkan ataupun uh, rendahkan kau punya bahu kanan. Buat satu pusingan. Pegang peha. Pegang tank. Naik atas. Mesti akan sangkut punya. Bila kita buat kanan, dia turun ke bahu kiri. Ah Macam tu. Dia dah confuse. Lepas tu, sweeping the wrong way. Kita buat suruh dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Arah lain. Poor airway control. Incautious first breath. After perk. Dia tak dapat ni nak kawal out of breath lah. Dia sepatutnya. Ataupun dia. Kalau dia tak. Dia tak boleh tu kan. Kau suruh dia buat. ah Macam tu. Apabila dia buat ah pula tu. Tak cukup nafas. Apa pula teknik lain. Kau tak payah nak buat ah dah. Kau ikut je aku. Hmm. Boleh tak? Ah dia buat hmm. Memang keluar bubble. These are the common. Yang ada jugalah yang lain-lain uh, reason yang dia orang ni tak boleh buat. Tetapi yang selalunya dia ajar masa instructor ataupun you will encounter masa you uh, when task ni diberi. Inilah dia. Air depletion ni macam mana? Kita tutup dia punya tangki. Air dia kan. Improper signal or failure to signal. Dia rasa... Dia, tak, dia dah tak boleh nak bernafas, dia dah mula panik. Patutnya dia kena buat out of air. Lepas tu, salah satu lagi, masa dia buat tu, dia cabut dia punya regulator from mouth. Ini adalah sign of apa? Panik. Bila dia dah mula buka regulator dia, ah itu panik lah tu. Regulator dengan mask. Kau tengok dia dah mula cabut kan? Ha. Dengan tanpa dia suruh, dia akan cabut. Automatically, it's panic. Dah naik atas, kita briefing. Kasih, kasih dia relax dulu. Semua ni ada. Dan semua ni, masa kita perlu tahu bagaimana kita nak teknik-teknik untuk mengatasi masalah tu. Masalah dia yang ini je. Dan masalah inilah instructor kata suruh settle kan. Macam no mask swim pun sama juga. Poor breathing control, inhaling water through nose. Bila uh, mask tu keluar, dia mula bernafas ke hidung. Pasal dia dah free kan. Dia dah mula bernafas ke hidung. Dan tak boleh lah. Masuk, dia panik lah. Lack of buoyancy control during swim. Terlalu rendah, dia tak neutral. Dan loss of direction of poor swimming ability. Dia Sebab dia pejam mata, dia tak nak buka mata. Dia dah senonong tempat-tempat lain. Apa yang kita perlu buat? Nombor satu. Sabar. Banyak sabar. Banyak senyum. Sebab when you fight fire with fire, tak menjadi. So, dia dah dia dah berang dah ni. Tapi, pada masa yang sama, kerja ni kena siapkan. Sabar. Belajar banyak bersabar. Aku ada pernah tengok instructor-instructor yang mengajarkan. Hentak-hentak, campak. Lepas tu nak selesaikan budak tu tak boleh nak buoyancy kau tahu apa dia orang buat. Budak kecil, uh, budak perempuan 
dalam berat dalam 50 kilo macam aku lah 52 macam tu dia letak 6 ketul tak ke budak tu <laughs> macam tu kan itu bukan cara dia okay, memang dia nak siapkan cepat dia bagi lah 6 lepas tu budak tu tak boleh aku tengok daripada atas astagfirullahalazim dia bawa ni atas budak tu dah tak boleh nak naik sebab 6 Angkat sendiri, angkat sendiri, dia menjerit. Okay, follow this step. Redemonstrate the skill. So, this is what we gonna learn on this tomorrow. Kita demonstrate dengan perlahan. Buat. Instructor tu dah demonstrate pun dia tak boleh buat. So, mesti ada satu cara lain untuk demonstrate. Kita tunjuk. Step 1, slow. Buat macam ni. Step 2, tunjuk. Buat macam ni. Step 3, tunjuk. Lepas tu okey tak? Lepas tu dia tengah macam tu, terbeliak mata dia kan? Okey tak apa. Saya buat sekali lagi. Okey tak? Saya demonstrate sekali lagi. You watch me. I redo. Dia kata okey. Dia kata dia akan cuba. Okey buat. Have the students attempt the skill. Look for missing or improperly perform. So in this position, kau mesti dekat dengan dia. Supaya dia rasa secure. Kalau kau jarak lebih daripada satu uh, depa, maknanya dia dah tak rasa secure. Dekat dengan dia. Kalau misalnya satu skill tu yang berkaitan dengan regulator up from your mouth, kau buka kau punya alternate exhaust, stand by. Kan tadi kita tengok regulator clearing kenapa dia tak cukup nafas. Sumbat kita punya alternate exhaust. Maknanya kalau pun dia boleh buat, kita dengan cara kita stand by dengan kelakuan kita tadi tu, dia rasa oh bagus. Dia rasa dia selamat. Buat je lah. Uh, dah master aku dah stand by kot dengan alternate exhaust dia. Kalau aku tak cukup nafas, dia akan sumbat kan. Student unsuccessful, tak boleh buat. Redemonstrate the skill. Pointing out miss or improper steps. Okay, dekat mana dia silap? Naik atas. Kalau kau cakap dalam air, memang dia tak faham. Naik atas dulu, cerita, 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 cerita. Have the student try again. Ingatkan dia, ingatkan dia. Masa kau buat tu, kau buat. Buat benda ni je. Kau kena buat. Reinforce the critical attributes. Describe what parts were perform well. Ini pun mental tau. Uh, secara psycho. Benda yang dia boleh buat, kita kasi puji. Kau dah buat betul lah. Masa kau buat tu, betul. Kau dongar atas, kau tekan, cantik. Tapi, ha, kita bagi dia the positive reinforcement dulu. Dan, tapi, masa kita buat tu, kau ingat, buang hingus. Boleh tak? Ha, masa tu, puji, 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 puji dia dulu. Lepas tu, ada tapi lah. Tapi tu slow sikit. Tapi, ingatkan dia sekali lagi. Patiently review the skill. Pelahan-pelahan. So, this encourages the diver to continue trying. And then review balik semula. Work on critical attribute separately. Kasih satu skill ke satu skill. Separate kan. Mungkin dia ada dua skill kan. Ataupun, kalau misalnya itulah masalah dia, dia tak dapat hembus dekat hidung, kita tak payah masukkan air dekat dalam mask. Kneel down, kita suruh dia hembus ke hidung je. Hembus saja. Tak payah nak masukkan air. Praktis hembus, hembus, hembus. Hmm. Hmm. Buat panjang-panjang sikit dia boleh tak? Hmm. Macam tu. Ha, Praktis hembus saja. Tak payah nak masukkan air. Fogging pun fogging lah. Okay. What are the three steps do you take to help a student diver master a skill? Continue until the student diver perform the skill successfully without difficulty or stress. Macam mana kita nak bagi tahu? Instructor, kita report ke balik, balik ke instructor, dia ni dah boleh buat. Bagi dia peluang dua kali buat tanpa kita buat apa-apa pun. Dia boleh buat secara independen. Pas. Mula-mula kita tunjuk satu ikut. Kita buat, dia ikut. Kita buat, dia ikut. Okay, now. Kau buat, dia buat salah, kita betulkan, kita betulkan. Okay. Kau buat sekali lagi, kali ni kau jangan buat apa-apa. Dia, buat, dia, dia boleh buat sendiri lah. Itu cara you determine that the student diver has already mastered the skill. Yang ini, physical abilities. Yang ini termasuk bukannya tak ada kaki, pekak, bisu. Bukan eh. Yang ini termasuk obes. Dia punya medical dia semua lepas. Tak ada alasan untuk tidak. Dan kau pula, 
Bila kau dapat aja student yang gemuk kau dah lari jauh menyuruk. Tak perlu lah bro. Ambil lah cabaran tu. Ada yang gemuk je kan kau dah lari dah. Saya sakit perut abang saya semalam memulas. Abang nak tengok saya berat dalam air ke? Ha, macam tu kan. Kau ugut pula tu. Sebab apa? Sebab kau tengok mampus ni. Ha, aku yang kena ajar dia nanti. Oh best kan? Gemuk. Aku pernah kena approach dengan orang yang buta ataupun dia ada sakit apa dia punya penglihatan dia makin lama makin hilang. Dia tak dia nampak kabur-kabur aje. Uh, jabatan kebajikan tanya untuk buat proposal. Boleh kita buat ada adaptive teaching. Nak menulis dulu dah nak buat skill ke buat apa benda. Tu satu. Aku tak ambil lah risiko tu sebab it's no point aku cakap kan kalau kau tak nampak. Pasal dia dive ikut pendengaran. Setakat DSD tu boleh lah. Satu lagi yang aku dapat approach was um, HIV patient sama ada dia ada dadah ataupun um, pen- darah lah. Kita kena study lah macam mana transmission of race. Okay. Orang HIV ni um, tak boleh um, dia um, tak silap akulah. Dia punya transmit of um, HIV punya virus tu melalui ileo kan ataupun kita sebenarnya pegang tangan tak apa kita boleh je pegang tangan dia dan kalau some things that relate to sharing of equipment ah macam covid compliance dia dengan body ni je dia punya alternate exhaust kau je pakai aku punya alternate exhaust dia ni saja pakai boleh that is adaptive lah untuk HIV patient dan Pastikan dia tidak ada pendarahan. Dia tak luka. Okey. Dalam ni sebab aku punya pengalaman because I did the research lah untuk HIV patient kan. Apa yang terdedah? Terdedah kepada uh, luka. Pijak koral. Tengah-tengah kulit ni. Pijak koral. Koral tajam. Luka. Ah uh, Luka tak boleh. HIV ni luka tak boleh. Kita wajibkan semua pakai open heel. Selain daripada tu, children very fragile. Dia tak tahu takut. Dia buat dia redah aje. Ha, orang yang ada anak lah macam Iskandar dia tahulah budak-budak macam mana ligat. Okey. Bila dia dah tahu dia dah, dia dah pergi swimming dia mula-mula malu-malu malu-malu macam tu kan takut-takut air bapak kena turun. Tapi apabila dia dah tahu tu, woof. Kan? So these people uh, yang golongan ni fragile. Dia tak tahu risiko dia. So you have to be very careful. Macam korang tak boleh lagi lah ajar apa-apa mereka tapi ah uh, sekarang ni uh, cuti sekolah dah start. Dive masters, you can start you punya skin diving. You can certify skin divers. Skin diver tu kan buff, macam tu kan. Ah uh, izat pandai ah. Okey, you boleh certify Aku akan launch aku punya poster lah untuk skin diving hanya untuk uh, cuti sekolah. Dapatlah juga. Mak bapa hantar anak dia kan. Ajar snorkeling, ajar skin diving. It's a, it's a certification. Okay. Fragile. Budak-budak ni. Sabar. Sama juga. Sabar. Kalau orang yang tak ada anak ni macam uh, kita lah. Selain daripada Iskandar. Dia, dia dah tahulah macam mana kesabaran tu menguji dia. Tapi yang lain ni, yang tak ada anak lagi tu, belajar bersabar. Kanak-kanak, woi, kadang-kadang memang tak dengar kata. Lepas tu, older adult dah berumur. Diorang ni pun fragile. Especially people above 45 years old. Okay. Dalam medical, kan semua-masing dah sign medical kan. Dia dah tanya, are you over 45? This over 45 ni, Pertama kali masuk, kita tak tahu. Dia pula, dalam instructor manual anda, ada dah common student problems. Aku beria-ria lah buka aku punya hard disk. Kan? Kalau kita tengok common student problems dekat page 69. Let me share you dekat instructor manual dalam bahasa Melayu. Masalah-masalah pelajar yang bisa biasa berlaku. Sama kan? Dia dah bagikan driver manual page 69 tu. So kita tengok tadi apa? Mengosongkan mask. 
tidak menghembuskan melalui hidung, tidak mendongak, mas dipegang terlalu jauh dari muka, suhu air, kejutan air sejuk ke muka dan hood rambut menghalang kedapan mas. Ini ya common problems. I'm sure that all of you has experienced masa buat assisting dulu. Sebelum ni ataupun buat uh, skill ni. 69 dengan pitch 70. Older adults ni over 45 years old lah. You have to be uh, over 45 years old. Lepas tu dia punya medical kita tengok semua lepas. Problem dia, dia rasa dia sihat tetapi dia tak pernah buat medical check up. Tiba-tiba masuk air, mana kita tahu dia pernah jantung dia macam mana. Kadir arrest, tiba-tiba berlaku. Ha. Silap hari bulan kan. So in this situation, you have to be extra careful. Ini ada tiga golongan. Children, older adults dan students with physical impairment. Maknanya tangan tak ada sebelah. Aku pernah tengok seorang yang masuk, um, dia ni very aktif lah. Dia tak ada dua-dua belah tangan, dia tak ada. Dia ada dua belah kaki je. Dan dia cuba semua. Even aku nampak dia dekat Tioman, dia dah certified rupanya. Aku jumpa dia lagi dekat Marang masa swimathon. Pulau Kapas ke Marang swimathon. Dia boleh. Guna dua kaki je. So aku hairan lah macam mana. Macam mana dia buat equalization lah. Aku tanya sebab dia <coughs> adaptif dia, dia kena mesti ada instructor ataupun dive professional di sebelah. So apabila misalnya dia rasa dia nak equalize, dia akan sepak. Dia guna kaki dia, dia kepak. So kepak sekali ke kepak dua kali dia dah bincang lah. Bila dia kepak tu maknanya dia perlu buat equalize. Dan instructor tu akan kepit dia punya hidung. Dan dia punya mask tu ada certain-certain mask yang kita tak payah nak buat benda ni. Dia ada dekat bawah ni, dia ada um, apa tadi panggil. I have one. Ada orang um, sponsor lah. Bukan sponsor. Uh, Scuba Pro dia minta kita review. Macam mana kita nak buat mask clearing? Student yang pakai benda ni, saya siapa yang guna mask ni, hmm, kerja. Hebat kan? Mask ni tak payah buat mask clearing. Guna mask ni. Masuk je air ni. Hmm. Dia ada satu perch dekat belah bawah. Dia macam snorkel. Kan ada macam exhaust dekat belah bawah tu. Fuh. Dia tak keluar ikut pipe. Dia keluar ikut exhaust dekat belah bawah. It's like an exhaust lah. Okay. Ha, dia gunakan mask tu. Ada beberapa equipment yang special lah. Yang mereka gunakan. Ha, they are certified. Kalau kita nak attend tu, kita mesti certify dia kan dia uh, menggunakan adaptif dan dia mesti diluluskan oleh Paddy sebelum kita uh, buat mulakan course lah. Lumpur boleh. You will gain skills and knowledge that will prepare you to accommodate differences, creatively solve problems and help diverse with special challenges. How should you adapt your approach to assist people with different physical abilities? Yeah? Selalunya um, aku pernah ajar orang pekak, uh, dia ada translator. Atau dia kata dia tak perlukan translator sebab dia ada hearing aid. Bila dia pasang aja benda tu, dia boleh dengar kita. Tapi kita kena cakap seketul, seketul, seketul macam tu. Tetapi yang menarik dia, apabila dia dalam air, dia tak payah belajar hand signal. Dia boleh berborak dengan kawan dia kan. Pasal pasal dia bisu kan. Ha, apabila nak masuk air tu, bila dia keluarkan benda dia punya hearing aid tu, ha, kita dah tak boleh cakap lah. Kita dah mesti teruk masuk air terus lah. Dan pada masa yang sama, kau kena prepare dengan empty slate. Tu penting. Tulis. Make sure that you are familiar with youth leaders commitment, child protective guide for five paddy dive centers and resort. Youth leaders commitment, Maknanya kanak-kanak yang bawah 15 tahun dia ada satu form lain yang dia perlu bap mak bapak dia tanda tangan dan dia perlu tanda tangan. Nombor satu. Nombor dua, medical liability release, standard and safe diving practices, parent mesti sign dekat bawah. Tarikh. Jangan lupa. Mesti dapat persetujuan daripada uh, medical. 
untuk over 45 years old kita buat medical tetapi kau kena buat judgement yang betul kalau kau rasa macam kita tanya ada ni tak ada ni lepas tu dia kata dia cerita-cerita cerita kan dia kata ada dia pernah berlaku aksiden fracture dia punya arm lah apa benda lah apa benda semua sekali okey macam mana lah pak cik uh, saya cadangkan pak cik buat medical check up dulu suruh ada satu kan last kali kan ada physician sign suruh uh, doktor approve kan when student drivers are small and less powerful such as child or older adult be ready to offer assistance with equipment and provide close supervision okay be available to help with water entries and exit pas tu position yourself in the water to offer assistance and added control particularly in water movement is a factor terutama sekali apabila ombak macam tu kan dan kurangkan lagi ratio kalau open water tu boleh buat 8 orang aku punya ratio 4 orang so kalau kita ada student yang begini kurangkan lagi ratio tu student divers with limited mobility yang tak boleh bergerak perlukan kursi roda uh, tongkat sometimes the assistant when entering and exiting the water kita otter kita punya cara back run definitely dia tak boleh buat giant stride so dia buat back roll dan cara kicking dia dia lumpuh kau nak suruh dia kicking macam mana so pastikan kita ada hand pedal fin tetap kena pakai untuk control dia punya dia punya movement tu kan itu uh, fin penting juga tak boleh kata tak payah pakai fin lah awak pun bukan boleh kick pun <laughs> jangan cakap macam tu fin tu ada kegunaan dia yang lain untuk control dia punya movement macam tu kan hmm. Uh, hand pedal okay. Tunjuk dia macam mana dia pedal Kalau dia pedal macam ni Kalau macam kuat lentang Tak boleh dia akan naik ke atas Dia kena pedal dia ke side Supaya dia maintain neutral When working with a student diver with a physical impairment Steady or lift divers using proper lifting techniques Jangan tinggalkan mereka eh mereka disable eh. Banyak pahala ni weh. Kita tak boleh nak ajar dia walaupun dekat pool kita tak boleh ajar dia deep water entry menggunakan dagi iron strike. Kita kena ajar dia menggunakan back roll macam ni. We focus on what the diver can do. Kalau ada masalah mask clearing kan uh, or having difficulty in mastering a skill. So kita tengok dia buat apa yang dia boleh buat. Apa yang dia tak boleh buat kita simplify kan. Don't lift or handle more than you can easily manage. Maknanya sekarang ni, sekurang-kurangnya dia boleh buat. Kita tengok balik kepada objektif. Katalah, mask clearing ni, objektif dia apa? Untuk keluarkan air daripada mask. Cara kita mengajar, tangan kena tekap. Dagu kena dongak. Tembus kot ni. Kalau dia tak boleh dongak, dia boleh buat hmm, macam tu aja. Meet the objective tak? Meet the objective. Kita tengok apa yang dia boleh buat. Tapi kalau benda tu tidak ada kena mengena dengan disability yang dia ada ah, Dan kenalah buat Misalnya kita nak buat regulator recovery kan Regulator recovery kena guna tangan kanan Tapi tangan kiri dia ada So kita tukarlah Kita tukarlah dia punya regulator tu sebelah kiri supaya dia boleh buat Okay for example Untuk deep water entry Kita boleh ajar dia guna back roll Front roll side roll. Whatever things that kita tak familiar, kita ada kita punya training consultant yang akan guide kita. Tapi kita perlu um, bukan secara email. Sama ada kita bercakap dia over the phone atau kita video call dia. Kita cakap ni macam ni, dia sakit ni kan macam-macam kecacatan ni kan pelik-pelik. Dia yang ni cacat lain ni cacat lain kan. Kita video call Uh, buat appointment dulu kita video call dengan student tu dan dia lah consultant tu akan bagi tahu bersama-sama dengan student kita kat sebelah kita dengar je lah lepas tu kita buat oh macam ni macam ni ha, kita buat lah macam mana consultant tu ajar ada dia ada satu section on this aku pernah attend lah the webinar lah yang bercakap dia orang yang bertanggungjawab macam ni lah dia akan uh, advice Macam bila aku dapat uh, proposal untuk mengajar HIV tu Aku 
tanya dan dia kata oh, kita kita ada consultant you kena buat appointment begini beginilah tapi masa tu tak confirm lagi kan so aku cakap tak payahlah dulu cak cuma saya nak tahu aja boleh ke tak boleh dia kata boleh itulah uh, kena buat research lah tengok macam mana transmission uh, makanan macam mana dia transmit uh, macam mana HIV tu boleh berjangkit kan orang yang sakit uh, kusta eh yang tak boleh share kan dia um, jangkitan tu melalui ILO pegang boleh tak ada masalah sentuhan kita dah habis okay any questions on okay sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan um, let me share you satu video yang membincangkan khusus untuk topik uh, problem solving ini as a paddy dive master supervising certified divers one of your roles is problem solver It's no different when you're assisting with divers in training. You'll see some of the same problems, as well as one specific to the training environment. Helping a student who's having a problem learning a skill takes patience, but it's very rewarding. And it's experience that will help you when you become a PADI instructor. Start by re-demonstrating the skill. With one-on-one -on -one attention and prior practice, the student may see something he missed earlier. Next, have him try again. As he does, watch for missing sub-skills, improper steps, or doing things out of sequence. If the student's not successful, and you're in shallow water, you can explain what you saw him do wrong. Then, re-demonstrate the skill, emphasizing what to do and not do. In water in which it's too deep to stand, and if you can demonstrate the correction, go straight to the demonstration. Guide each try, and repeat your demonstration. If necessary and appropriate to the skill, it may help to have the diver practice sub-skills individually if he's still having difficulty mastering the entire skill. Once he succeeds, have him repeat the skill to reinforce it and build confidence. Then let the instructor know the student's ready for performance assessment. Another duty you may have as an instructional assistant is helping student divers with differing physical abilities. These can range from conditions like paraplegia to anyone whose physical condition is limited compared to a typical adult, which can include children. When the challenge is primarily related to strength, be ready to assist with entries and exits. Proper equipment fit is also important. Regardless of what the cause is for challenges, work with the instructor to help steady or lift divers entering and exiting the water. Use proper lifting techniques and don't try to lift more than you can handle safely. Sometimes, you may think that divers with physical challenges can't meet the performance requirements for certification. A good example is the deep water entry. How could divers with paraplegia perform an entry-level skill like a giant stride? The answer is that they don't have to. Performance requirements give the required objective, not a required technique. The objective is to enter the water safely using an appropriate technique, which can be something other than a giant stride. By focusing on what student divers can do, instead of what they can't, the instructor and you can guide them to apply adaptive, alternative techniques that meet the objective. In this example, if the diver ends up in the water safely, gear in place, and ready to dive, does it matter whether he got in using a giant stride, sitting back roll, or controlled seated entry? Of course not. Remember that one of the many benefits you have as a PADI member is the educational consultants at your PADI office. If you have any questions about working with divers who have physical challenges or any other questions about PADI programs, educational consultants can help you with advice and recommendation. When working with youngsters, be sure to review the Youth Leaders Commitment in the PADI Instructor Manual and refer to the Child Protection Guidelines on the PADI Pro site at PADI.com. These guidelines also apply to working with vulnerable adults. Sekian saja perbentangan saya dalam PADI Dark Master Course Assisting with Student Divers dan menjurus kepada problem solving. Terima kasih kerana menonton video klip ini dan saya mohon supaya anda dapat subscribe, tekan like dan tekan loceng. Kalau boleh, saya mohon supaya anda sharekan video klip ini kepada teman-teman anda. Sekiranya anda berminat dengan Paddy Dive Master Course ataupun mempunyai sebarang persoalan dan pertanyaan tentang Paddy Dive Master Course ataupun perbincangan kami sebentar tadi, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Sekian, jumpa lagi.